എന്റെ സഹോദരൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രാവിലെ ആയതേ ഉള്ളൂ മനസ്സേ എനിക്കിവിടെ രാവിലെ ആയതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ ഉച്ച ആയതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എനിക്ക് എന്തിനാ ഉറങ്ങുന്നത് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം അപ്പൊ ഉറങ്ങണ്ടിയെ പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല സഹോദര അത്രോ ഞാൻ ആരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞു ലീ സിസ്റ്റർ ഞാൻ ആരെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ആരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചെന്നാ നിങ്ങൾ പറയുന്നേ അത് പറഞ്ഞേ എന്താണ് ചേട്ടന് പ്രശ്നം പ്രശ്നം ബ്രദറെ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇതുവരെ ഒരു മുസൽമാനും പറയുന്നില്ല എന്റെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു എന്റെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ബ്രദറെ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ നബീന്റെ പേരെന്താ മുഹമ്മദ് നബി അല്ലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആ നബിമാരെ ഒന്നും ആർക്കും അറിയത്തില്ല അത് വേറെ കാര്യം യേശു ഇല്ല ബ്രദറെ യേശു യേശു കുറാനി കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ യേശു ഖുറാനി കാണിക്കാമോ യേശു ഖുറാനി കാണിക്കാമോ യേശു ഖുറാനിൽ ഇല്ല 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 ഖുറാനിൽ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ ഈസ ഈസയുടെ കാര്യമാണ് ഇത് കേക്ക് ഇത് കേക്ക് ഞാൻ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ നബിയുടെ ബ്രദറെ ഇത് കേക്ക് ഞാൻ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ നബിയുടെ കാര്യം ചോദിക്കാം ബ്രദറെ ബ്രദറെ ഇത് കേക്ക് അനസേ ഇത് കേക്ക് എവിടെ എവിടെ യേശു എന്ന ഒരു വാക്ക് കാണിച്ചതാ എനിക്ക് എന്റെ അനസ് ഞാൻ ഇതൊന്നും അല്ല ചോദിച്ച ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറയൂ യേശു എന്ന ഒരു വാക്ക് ഖുറാനിലൂടെ താങ്കൾ കാണിച്ചു തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നതല്ല അനസ് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം കേൾക്കൂ യേശു എന്ന ഒരു വാക്ക് ഖുറാനിലൂടെ താങ്കൾ കാണിച്ചു തരണം താങ്കൾ അനസറി ആണ് യേശു എന്ന ഒരു വാക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇയാൾ എന്റെ അടുത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്റെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്റെ അറിവിൽ നിന്നല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ അതെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് യേശു എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ എന്ന് പറയുന്ന നബിക്ക് തുല്യമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ മറിയമ്മിന്റെ പുത്രനായ മറിയമ്മിന്റെ മറിയം എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ പുത്രനാണ് യേശു നിങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാ വിശ്വാസ പ്രകാരവുമാണ് അതിനകത്ത് ഖുർആാനിൽ യേശുവിനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അനസ് ബ്രദറെ അത് വലിയൊരു കള്ളമാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം മുൻപേ ഞാൻ അതിന് ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ ഈസ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കഥാപാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂറ അറുപത്തിയാറിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്ന അള്ളാഹു തന്റെ അള്ളാഹു തന്റെ റൂഹിനെ അയച്ച് മിറിയം ബീവിയുടെ ഫർജഹയിലോട്ട് ഊതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫർജ എന്ന് അറിയാമല്ലോ ഒരു സ്ത്രീയുടെ യോനിയിലോട്ട് ഊതി മിറിയം ബീവിയുടെ ഫർജഹയിലോട്ട് ഊതി ഈ വൃത്തികേട് കാണിച്ചിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ കുഞ്ഞ് എന്റെ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈസ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ഒരോറ്റ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല കേൾക്കൂ കേൾക്കൂ ഈ അനസ് അള്ളാടെ കാര്യം പറയാൻ ബ്രദറെ അള്ളാടെ കാര്യമാ പറയുന്നേ ഈ ഈസ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം പറഞ്ഞേ വട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഈസ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ ഇനിയൊരു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ അനസ് ബ്രദറെ മനസ്സിലാക്കിയതല്ല ഈസ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം പറയൂ പ്ലീസ് അറബ് മീനിങ് ആണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെ അറബ് മീനിങ്ങിൽ ഈസ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം എന്തുവാണ് കാരണം അറബിക് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഈസ എന്ന വാക്കല്ല യേശുവിന് ജീസസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന യശുവ യശുവ അൽ മസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹോവ രക്ഷകൻ ഈസ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം പറഞ്ഞു ബ്രദറെ സാൽവേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാണ് എവിടുന്ന് കിട്ടി താങ്കൾക്ക് ഈ സാൽവേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് 
താങ്കൾക്ക് ഏത് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ഈസ എന്ന വാക്കിന് സാൽവേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് കിട്ടിയത് ഇല്ല ബ്രദറെ അങ്ങനെ ഒരർത്ഥമേ ഇല്ല ഇതിന്റെ റൂട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാം അൽ ഈസ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ ഈസ എന്ന വാക്ക് വരുന്നത് അൽ ഈസിന്റെ അർത്ഥം ഒട്ടകത്തിന്റെ സ്പം ഒട്ടകത്തിന്റെ ലിംഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ദ്രാവകത്തെയാണ് അൽ ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വൃത്തികെട്ട ഒരു വേർഡാണ് ഈസയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ല ബ്രദറെ സത്യം കഴുത അല്ലെങ്കിൽ കുതിര ഇത് ഒരു സ്റ്റാലിന്റെ സ്റ്റാലിയന്റെ ഒരു വേദഗ്രന്ഥത്തിനും അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കരുത് വിദ്വേഷം ബ്രദറെ എന്തിനല്ലേ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് സൂറ അഞ്ചിന്റെ അമ്പത്തി ഒന്ന് വായിച്ചേ ഓക്കെ സൂറ അഞ്ചിന്റെ അമ്പത്തി ഒന്ന് വായിക്കേ എന്റെ ആശയം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന റോങ് പാത്തിലൂടെ എനിക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്റെ ആശയം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കരുത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യരല്ലേ രണ്ടും ആശയപരമായി നമ്മളുടെ എല്ലാം ഒരു മനുഷ്യ ഗുണത്തിൽ പെടുന്നവരാണ് രണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നേക്കും ഞാനൊരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് ഐ എം എ ബിലീവർ ഓഫ് ഇസ്ലാം ആൻഡ് ആൾസോ യു ആർ എ ക്രിസ്ത്യൻ ബിക്കോസ് യു ആർ ബോൺ ഇൻ എ ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലി എന്നെ പറ്റി ഒരു കാര്യം പറയുമ്പം താങ്കൾക്ക് എന്നെ അറിയത്തില്ലല്ലോ എന്നെ അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഐ എം ബോൺ ഇൻ എ ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ ആയി എന്ന് താങ്കൾ എന്നെ പറ്റി പറയാതെ അത് ഞാനല്ലേ പറയേണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന അറിവുകളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂത്ത്സ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദാറ്റ്സ് ഓൺലി പക്ഷേ ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു ഒരിക്കൽ പോലും വിദ്വേഷം നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് എവിടെയും അപ്പം ഐ ബി ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈസ് അവർ ബ്രദർ റിലീജിയൻ എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നല്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് നിങ്ങളുടെ കേരളത്തിലുള്ള നിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ നല്ല മാതാപിതാക്കൾ ആയതുകൊണ്ട് താങ്കളെ അത് പഠിപ്പിച്ചു പക്ഷേ മുഹമ്മദ് അതല്ല പഠിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് അതല്ല ക്രിസ്ത്യൻസിനെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ താങ്കൾക്ക് അതിന്റെ തെളിവ് തരാം തെളിവ് തരാം ബ്രദറെ എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്കൂ ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് നിക്ക് വിദ്വേഷം പഠിപ്പിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് ഞാൻ തെളിവ് തരാം ഐ വിൽ ഗീവ് യു റെഫറൻസ് ഇല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു ഒരു ഇതിൽ നിന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അനസ് 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 ഇവിടെ വന്നപ്പോ മുതല് അനസിന് ഒരു യു ആർ നോട്ട് ലിസ്ണിങ് ഓക്കെ യു വാണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്ഥലമല്ല മാനസ് ഇത് കേൾക്കുകയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഇടയിൽ കയറുന്നു ഇടയിൽ കയറുന്നു ഇതാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം പറയാനാണ് വന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്നും കേൾക്കാനല്ല വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ചില റൂൾസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ താങ്കൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചു നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വാസി അങ്ങനെ അല്ല ഞങ്ങളുടെ കാര്യം ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കൂ താങ്കളുടെ താങ്കളുടെ കാര്യം താങ്കൾ പറയൂ അങ്ങനെയല്ല സംഭവം താങ്കളുടെ ഈ റോങ് പ്രസംഷൻസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കരുത് ഇവിടെ നസ്രീൻ ബ്രദറിന്റെ ഓവർ ടോക്ക് ചെയ്യാണ് താങ്കൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ സംസാരം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല സോ യു ലേൺ ടു ലിസൺ ആൻഡ് ദെൻ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് താങ്കൾ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പറയാനുള്ള സ്ഥലമല്ല So you listen okay. and talk. This is a very asafishnada. I am saying that you are going to be able to do it. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. Muhammad is not going to be able to do it. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. 
അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം വിശ്വസി അല്ല അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടും മേളിലുള്ള ഹദീസ് വായിച്ചേ റീഡ് ദ ഹദീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ടോപ്പ് സഹി മുസ്ലിം ടു വൺ സിക്സ് സെവൻ എ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും ആധികാരികമായിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകമാണ് ഒന്ന് ഖുറാൻ രണ്ട് ബുഖാരി മൂന്നാമത്തേത് സഹി മുസ്ലിം സഹി ആയിട്ടുള്ള ഹദീസ് എന്ന് റെഫറൻസ് വായിക്കും ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് പറയാം ഇപ്പൊ പറയല്ലേ ഇപ്പൊ പറയല്ലേ അദ്ദേഹം ആദ്യം വായിക്കട്ടെ ആ പുസ്തകം വായിക്കട്ടെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയ ഇസ്ലാമിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ നല്ല പോലെ കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാമല്ലോ വായിച്ചോളൂ വായിച്ചോളൂ മനസ്സിൽ സഹി മുസ്ലിം ടു വൺ സിക്സ് സെവൻ എ താങ്കളുടെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഒന്ന് ഞാനും കേൾക്കട്ടെ വിദ്വേഷം ഞങ്ങളാണോ പരത്തുന്നത് വിദ്വേഷം നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ആ വിദ്വേഷം പരത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വായിക്കാം താങ്കൾ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായത് കൊണ്ട് താങ്കൾ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ താങ്കൾക്ക് പറയാം താങ്കളുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ അതിന് അനുവാദമില്ല അതൊന്ന് വായിച്ചേ താങ്കൾക്ക് എന്തും പറയാം വായിക്കാതെ ഞാൻ ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടാൻ പറയാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല കേൾക്കട്ടെ എല്ലാരും കേൾക്കട്ടെ നോ 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 എല്ലാവരും കേൾക്കട്ടെ പ്ലീസ് റീഡ് എല്ലാവരും കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ താങ്കൾക്ക് നാണമാണോ താങ്കളുടെ പുസ്തകം വായിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് നാണമാണ് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാം താങ്കൾ അത് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചില്ലല്ലോ എനിക്ക് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ അത് വായിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണമല്ലോ കളയല്ലേ താങ്കൾ അത് വായിച്ചിട്ട് താങ്കൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയാം ഞാനത് വായിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സഹോദര വായിക്കും ഞാൻ കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാലോ അങ്ങനെയാണ് ഞാനത് വായിച്ചു പറഞ്ഞോടെ ഒന്നും പറയരുത് ഒന്നും പറയരുത് താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്നെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി അറിയത്തില്ലെന്നേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഞാൻ വിദ്വേഷം പരത്തുന്നു താങ്കളുടെ നബിയാണ് വിദ്വേഷം പരത്തിയത് എന്നതിന്റെ തെളിവ് തന്നപ്പോൾ താങ്കൾ അത് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്റെ വിശ്വാസമല്ല നിങ്ങളുടെ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യ മനസ്സുകൾ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താങ്കൾക്ക് തന്ന പ്ലീസ് റീഡ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് റീഡ് ചെയ്യാനല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യാനല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം അങ്ങനെയാണ് കേട്ടെ അനസിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു ക്ലബ് റൂം അല്ല ഇത് താങ്കൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ആദ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സഹോദര മതമാണെന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെയാ സഹോദരൻ ഖുറാൻ അഞ്ചിന് അൻപത്തൊന്ന് വായിച്ചു നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോളൂ പുസ്തകത്തിൽ തെളിവില്ല നിങ്ങളുടെ നബി അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത് ഞാസ്രീൻ പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായിട്ടും കൃത്യമായിട്ടും പറഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മറ്റു മതക്കാർ വെറുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഞങ്ങളല്ല പഠിപ്പിച്ചത് ഖുറാൻ അഞ്ചിന് അൻപത്തൊന്ന് വായിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഹദീസ് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഖുറാൻ അഞ്ചിന്റെ അൻപത്തൊന്ന് വായിച്ചേ ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നിന്നേ എന്താ പറയുന്നത് ഖുറാൻ അഞ്ചിന്റെ അൻപത്തൊന്നില് സത്യബ്രതരെ അതൊന്ന് വായിച്ചു കൊടുത്തേരാ അനസ് ബ്രദർ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കും എന്നിട്ട് അത് കേൾക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം അനസ് ബ്രദറെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ പ്ലീ
ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ എടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സഹോദര മതമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ നബി എന്താ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ ഖുറാൻ ഒന്നും എടുക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും എടുക്കാം കാരണം ഞങ്ങൾ കള്ളം പറയുന്നതാണെങ്കിലോ സത്യപ്രദരെ അഞ്ചിന്റെ അമ്പത്തി ഒന്നും വായിച്ചോണം മേളിലുള്ള ഹദീസും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിച്ചു ആദ്യം സത്യവിശ്വാസികളെ യഹൂദരെയും ക്രൈസ്തവരെയും നിങ്ങൾ ഉറ്റമിത്രങ്ങളായി സ്വീകരിക്കരുത് അവരാകട്ടെ അന്യോന്യം ഉറ്റമിത്രങ്ങളാണ് താനും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും അവരെ ഉറ്റമിത്രങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം അവനും അവരിൽ പെട്ടവൻ തന്നെയാണ് അക്രമികളായ അക്രമികളായ ആളുകളെ അല്ലാഹു നേർവഴിയിലാക്കുകയില്ല തീർച്ച ഇത് ഖുറാൻ അഞ്ചിന്റെ അൻപത്തൊന്നാണ് വേദം നൽകപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയും അല്ലാഹുവും അവന്റെ ദൂതനും നിഷിദ്ധമാക്കിയത് നിഷിദ്ധമായി ഗണിക്കാതിരിക്കുകയും സത്യമതത്തെ മതമായി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തു കൊള്ളുക അവർ കൈയോടെ സോറി കീഴടങ്ങിക്കൊണ്ട് കൈയോടെ കപ്പം കൊടുക്കുന്നത് വരെ ഇത് രണ്ടും നോട്ട് ചെയ്ത് പറ്റിയാണ് സുബ്രതെ ഒൻപതിന്റെ ഇരുപത്തൊൻപതും അഞ്ചിന്റെ അൻപത്തൊന്നും നിങ്ങളുടെ പുസ്തകമാണ് വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങളല്ല ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ഞങ്ങളാണോ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് Do not greet the Jews and the Christians before they greet you. And when you meet any one of them on the roads, force him to go to the narrowest part of it. I don't know how to speak English. If you are going to be a Jehud or a Christian, you are going to be a Salaam. You are going to be a Salaam. If you are going to be a Salaam, you are going to be a Salaam. You are going to be a Salaam. വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടാൽ ആളെ വഴിയുടെ നാരോസ്റ്റ് പാട്ടിലോട്ട് അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ നാസർ കൊടിമരം സഹോദരനെ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓടയിലോട്ട് തള്ളിയിട്ടോളാൻ റോഡ് സൈഡിലല്ലേ ഓടയുണ്ടാകുന്നത് ഇതാണോ നിങ്ങളുടെ സഹോദര മതത്തിന്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങൾ പറയുന്നല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അതുകൊണ്ട് സഹി എന്താണ് ഖുറാൻ എഴുതിയ ആളോട് പോയി ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എഴുതി വെച്ചതെന്ന് ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സഹി ബുഖാരി എഴുതിയ ബുഖാരിയോട് പോയി ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത്രയും വെറുപ്പ് എഴുതി വെച്ചതെന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അനസേ ഇനി പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞ റഫറൻസിൽ നിന്നിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചത് തെറ്റായിപ്പോയി ഞാൻ ഈ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ വേദക്കാർ പറയുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അറിയുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കട്ടെ ഈ ഈ തെളിവുകളിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുക അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും വയല് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഒരു അക്കാഡമിക് ഡിസ്കഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് തെളിവുകൾ വെച്ച് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു ഒരു വിദ്വേഷവും ഞങ്ങൾ പരത്തുന്നില്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് തന്നെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് സുവിശേഷ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം മാത്യു ഗോസ്ബൽ ഓഫ് മാത്യു ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് ഫോർട്ടി ഫോറിൽ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവാണ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളുടെ നബി എന്തോ പഠിപ്പിച്ചത് അത് ഖുറാനിലും ഹദീസിലും സത്യവ്രതർ വായിച്ചു അതുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് പറയാം ഞങ്ങൾ സഹോദര മതങ്ങളല്ല നമ്മളുമായിട്ട് ഒരു സാഹോദര്യ ബന്ധമില്ല ഹ്യൂമാനിറ്റിയിൽ നമ്മൾ സഹോദരങ്ങളാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത് അറിയില്ലെന്ന് തോന്നി ഞാൻ വായിച്ചു കേൾ ഒമ്പതിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണമേ അനസെ ഒമ്പതിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന സത്യനിഷേധികളോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തു കൊള്ളുക അവർ നിങ്ങളിൽ രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അനസ് ബ്രദറെ ഒൻപതിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഈ സൂറത്തിൽ തൗബ എന്നുള്ള അധ്യായത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ മനസ്താപം പശ്ചാത്താപം എന്നാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് എന്തിനെ കുറിച്ച് പശ്ചാത്താപിക്കുന്നത് ഇനി ഒൻപതിന്റെ അഞ്ച് അങ്ങനെ ആ വിലക്കപ്പെട്ട മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിടത്ത് വെച്ച് കൊന്നുകളയുക അവരെ പിടികൂടുകയും വളയുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി പതിയിരിക്കാവുന്നിടത്തെല്ലാം പതിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇതാണോ സഹോദര മതക്കാർ പഠിപ്പിക്കുന്
ഈ പതിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സത്യാബ്രതരെ അലക്സാൻഡ്രിയയിൽ ഫാദർ അർസേനിയോസിനെ കഴിഞ്ഞ വർഷം അലക്സാൻഡ്രിയയിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ അദ്ദേഹം വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ വെക്കേഷൻ എടുക്കാറുള്ളൂ അലക്സാൻഡ്രി എന്ന ഈജിപ്റ്റിൽ അലക്സാൻഡ്രി എന്ന ബീച്ചിൽ അദ്ദേഹം ഫാമിലിയുടെ കൂടെ വെക്കേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ഒരു അമ്പത് അമ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു മുസൽമാൻ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ കുത്തി കത്തി കുത്തിക്കേറ്റി മൂന്നും നാലും പ്രാവശ്യം ഭാര്യയുടെ മുന്നിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ ആ കത്തി കുത്തിക്കേറ്റി ഏത് റംദാൻ മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിലക്കപ്പെട്ട മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒമ്പതിന്റെ അഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ആ ആ അച്ഛൻ്റെ കഴുത്തിലോട്ട് കത്തി കുത്തിക്കേറ്റി ആ അച്ഛൻ്റെ സഹോദരൻ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ഈജിപ്റ്റിൽ തന്നെ എഴുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് ആൾക്കാർ വരുന്ന ഒരു ഒരു ചർച്ചിനെ നയിക്കുന്ന ഒരു കോപ്റ്റിക് ക്രിസ്ത്യൻ ആയിരിക്കുന്ന ഫാദർ അർസേനിയോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പേഴ്സിക്യൂട്ടഡ് പേഴ്സിക്യൂഷൻ റിലീഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഘടന കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആള് വിലക്കപ്പെട്ട മാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ അത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഒന്നുമല്ല ഇന്നും അത് നടക്കുന്നുണ്ട് ബോക്കോ ഹറാം നൈജീരിയ സിറിയ ഖത്തർ ഈ പ്രാദേശങ്ങളിൽ നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ അതിന്റെ മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് അതാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ല അതിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം അതാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായ യുദ്ധ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അത് സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾ അതാ പ്രശ്നം ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് അതിന്റെ ചരിത്ര അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു യുദ്ധം നടന്നു അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം അന്ന് എഴുതപ്പെടുന്നതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കാര്യം മനസ്സെ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ വർഷം അച്ഛനെ കുത്തി കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് റംദാൻ മാസത്തിന് ശേഷം വിലക്കപ്പെട്ട മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് കുത്തി കൊന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സംഭവം നടക്കാത്തൊരു സംഭവം അതായത് അത് അന്ന് ദൈവം ഇയാളെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന കണക്കാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഈ പറയുന്ന സംഭവമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കാര്യം അന്നത്തെ ചരി അന്നൊരു എഴുതപ്പെട്ട നരി ആ ഒരു സംഭവ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ ആ ഒരു സംഭവത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എടുത്തിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ആരോപിക്കുന്നതാണ് അത്തരം തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ അത് ചെയ്തുവെങ്കിൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്കാണ് വേറൊരു നിങ്ങൾ നുണ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവോടും അവന്റെ ദൂതനോടും പോരാടുകയും ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം അവർ കൊന്നൊടുക്കപ്പെടുകയോ ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയോ ശ്രദ്ധിച്ചോ ജോസഫ് മറ്റ കാര്യം പറയാൻ പോന്നെ അവരുടെ കൈകളും കാലുകളും എതിർ വശങ്ങളിൽ നിന്നായി മുറിച്ചു കളയപ്പെടുകയോ നാട് കടത്തപ്പെടുകയോ ചെയ്യുക അതവർക്ക് ഇഹ നിർത്ത് നിർത്ത് ചിരിച്ചോ നിങ്ങൾ ഖുറാൻ വായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് അതവർക്ക് ഇഹലോകത്തുള്ള അപമാനമാകുന്നു പല ലോകത്ത് അവർക്ക് കനത്ത ശിക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കും നിർത്ത് നിർത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അനസ് മിണ്ടേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ റൂമാണ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനിരിക്കുന്നവരാണ് മുഹമ്മദ് കൊടും പാപിയാണെന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് പറയട്ടെ ഇതെല്ലാം വായിച്ചിട്ട് ഈ ആയത്തുകൾ ഇന്ന് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഖുറാനിൽ നിന്ന് കീറിക്കളഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ ആയത്തി പേജുകൾ എന്ത് കാര്യത്തിന് ഈ പുസ്തകം എന്ത് കാര്യത്തിന് കൈ കൈപ്പിടിച്ച് കഷ്ടതി വെച്ച് കൊണ്ട് നടക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് 
ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അനസ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കെതിരെ ഉള്ള ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തില് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ എല്ലാം ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് മതില് പണിയാൻ വിട്ടതും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പിഴച്ചു പറ്റോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിനെതിരെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഇന്നത്തെ ഈ സമകാലീന സംഭവത്തില് ഒരു കൊച്ചു പയ്യനെ തോളത്ത് കയറ്റി ഇരുത്തിട്ട് അരിയും മലരും കുന്തിരിക്കും ഒക്കെ കാത്ത് വെച്ചോളാൻ ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ച് ഓരോരുത്തരെ അവരോട് അവര് ഒരു പരിപാടി നടത്തി വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്താണ് അതിനെതിരെ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈവെട്ടി വിശേഷം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വെളുപ്പിക്കാൻ നിക്കല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പ്രതികളായിരുന്നവര് ഇലക്ഷനൊന്നും ജയിച്ചില്ല അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് താങ്കൾക്ക് ഞാൻ ഈ വായിച്ച് ഖുറാൻ ആയത്തിനെ പറ്റി വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ നമുക്ക് വെറുതെ ഇന്ന് നടന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയാതെ എനിക്കറിയേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റുൽ ക്രിറ്റിസിസം നടത്തുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വൈകാരികതയില്ല പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശക്തി ചേർത്ത് പറയുന്നത് വൈക വികാരം കൂടിയിട്ടല്ല പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ മൂർച്ച കേൾവിക്കാർക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് മോ തറപ്പിച്ചും ഉറപ്പിച്ചും സ്വരമുയർത്തിയും പറയും അപകർഷതാബോധം ഉള്ളവർ കേട്ടു ഉത്തിരിക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ ലോകാവസാനം വരെ സകലം ആലോകർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറക്കിയ പുസ്തകത്തിൽ ഇത്ര വൃത്തികേടുകൾ എന്തിനു കൊണ്ട് നടക്കണം കീറി കളയാൻ പറയും സുഹൃത്തെ ഈ വാക്കുകൾ ഈ വാക്യങ്ങൾ എന്തിന് എന്ത് കാര്യത്തിന് എന്ത് നന്മയുണ്ട് ആ വാക്യത്തിൽ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രേരണ സ്വീകരിച്ചല്ലേ ഫ്രാൻസിലെ അധ്യാപകന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടിയത് ഇവിടെ പിച്ച ചട്ടിയിൽ കൈയിട്ട് വരാൻ വന്നിട്ടുള്ള പിച്ച പിച്ച തെണ്ടി വന്നവർ അല്ലേ പതിയിരുന്ന ആൾക്കാർ കഴുത്ത് പെട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ടല്ലേ ഇത് അങ്ങോട്ട് കീറി കളഞ്ഞോടെ എന്തിനു വേണം ഇനി അനസ് പറഞ്ഞോളൂ അതിന് ഓക്കെ എനിക്ക് ജോസഫ് മാഷ് കൈവെട്ടി വിശേഷത്തിലോട്ടൊന്നും പോകാൻ താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് താല്പര്യം ഈ ഖുറാൻ ആയത്തുകൾ എന്തിനു ഖുറാനിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് മറുപടി പറഞ്ഞേ സത്യാണ് അതിൽ തുടങ്ങിയത് ജാമ്രത ഇടക്ക് വന്നതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഈ ഖുറാൻ ആയത്തുകൾ എന്തിനു ഖുറാനിൽ എനിക്ക് അസഹിഷ്ണുതയുണ്ട് എനിക്ക് അസഹിഷ്ണുതയുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് എനിക്ക് അസഹിഷ്ണുതയുണ്ട് പിശാചായിരിക്കുന്ന പൈശാചിക ശക്തിയോട് ഞങ്ങൾക്ക് അസഹിഷ്ണുതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആയത്തുകൾ സ്നേഹിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിർത്തി ഇയാൾ കയറി കയറി പറയില്ലേ ഞങ്ങളോട് മാമോദിസ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും ഒരു വൈദികനാകട്ടെ പാസ്റ്ററാകട്ടെ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പാപവും പാപമാർഗങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവോ പിശാജിനെ നിങ്ങൾ വെറുത്തുപേക്ഷിക്കുന്നുവോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതുപോലുള്ള വൃത്തികേടുകളും പൈശാചികം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പൈശാചിക മതത്തെ ഞങ്ങൾ വെറുക്കുന്നു അതുള്ളതാണ് നിങ്ങളെയല്ല വെറുക്കുന്നത് അനസിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ വെറുപ്പ് ഞാൻ വെറുക്കുന്നത് ഈ ഖുറാനിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള വാചകങ്ങളെയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഉത്തരം പറയും ഈ വാക്യങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഖുറാനിലുള്ളത് പറയൂ മൈക്ക് എടുത്ത് സംസാരിക്കാം പക്ഷെ വേറെ ജോസഫ് മാഷാരിയും മലരും എല്ലാം വിഷയം ഈ വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഖുറാനിലുള്ളത് അത്തരം വിഷയങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഈ പറഞ്ഞ പശ്ചാത്തലമില്ല എന്ന് ആദ്യമേ ഞാൻ പറയാം അന്നത്തെ വേണ്ട ചോദിച്ച് എന്ത് കാര്യത്തിന് അന്നത്തെ പശ്ചാത്തലം കഴിഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ എന്തിനു ഈ പുസ്തകത്തിൽ ആധ്യാത്മികത പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്പിരിച്വാലിറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്ന എസ്കറ്റോളജി പഠിപ്പിക്കുന്ന ദൈവികത പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു 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 പുസ്തകത്തിൽ എന്തിനി കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം മതസ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കാൻ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നല്ലേ പ്രേരണ ഫ്രാൻസിലെ അധ്യാപകന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടി അതെന്തിനാണ് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ച നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞേ അനസ് ഒരൊറ്റ ഒരെണ്ണം മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ച ഒരൊറ്റ നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞേ പറ ഞാൻ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള വേറെ ആരും മുമ്പ് പറയാത്ത പറയുകയും ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കാണിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു റെഫറൻസ് വെച്ച് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിന് അധ്യായം ഞാൻ തപ്പിയിട്ട് തരാം അത് ഞാൻ സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് വരാം വെയിറ്റ് 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 സമാധാനം ഒന്ന് സഹിഷ്ണുത കാണിക്കും 
അല്ല കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞോ കാര്യം പറയാം അതിനകത്ത് പറയുന്നത് എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളെയും നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണം അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ നിങ്ങൾ കളിയാക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഒരു ഒരു സഹിഷ്ണുതയുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് വേറെ വിശ്വാസങ്ങളെ ഒന്നും കളിയാക്കരുത് എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും ബഹുമാനിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു ബ്രദറെ അതോ അത് പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തേ പറഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞു എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കണം ഒരു വിശ്വാസത്തെ ഹനിക്കരുത് എന്നാണ് അനസ് ബ്രദർ പറഞ്ഞത് നസ്രീൻ ബ്രദറെ അവിടെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് സ്നേഹിച്ചാൻ്റെ കുറച്ച് കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുണ്ട് ഹലോ ആ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ എടുക്കാം ഈ അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ നിന്ന് ജൂതരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉമ്മ വെച്ച് പുറത്താക്കണമെന്നാണോ അനസ് ബ്രദറെ പറഞ്ഞത് ഹലോ അനസ് ബ്രദർ കേൾക്കണ്ടോ അതായത് ജൂത അല്ല ഈ എൻ്റെ ഒരു സംശയം ഈ അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ നിന്ന് ജൂതന്മാരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഉമ്മ വെച്ച് പുറത്താക്കണമെന്നാണോ പറഞ്ഞത് അത് എങ്ങനെയാ അതിൻ്റെ കാര്യം ജൂതന്മാരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഞാൻ നാട് കടത്തുവെന്ന് അവിടുന്ന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുമെന്നാണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് അത് ആ അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര സ്നേഹപ്രകടനമായി പോയല്ല ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളെ ആയുള്ളൂ ഇനി പോളിത്തീസ്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യണോ എന്നാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് അയ്യോ നമ്മള് നമ്മള് സ്നേഹത്തിൽ നിക്കുവാണ് നമ്മളെ ാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ആ ഭാഗം ഇപ്പോ എന്റെ സഹോദരൻ നിക്കേ ഓരോ പോയിന്റ് വെച്ച് പറഞ്ഞു പോവാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റ് വെച്ച് പറഞ്ഞു പോവാം ബ്രദർ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചു നമ്മൾ ആ പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി ആയിട്ട് തന്നെയാ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ജൂതന്മാരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കാര്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ചു ഇനി പോളിത്തീസ്റ്റിന്റെ കാര്യം കൂടെ നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നല്ല വശങ്ങളെ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് നമ്മളിപ്പോ താങ്കൾ പറഞ്ഞൊരു നല്ല വശമാണ് എടുക്കുന്നത് അതെ പോളിത്തീസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറയാം സൂര രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വൺ നയൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഫൈറ്റ് ദം അണ്ടിൽ ദർ ഇസ് നോ മോർ ഫിത്ന ആൻഡ് വർഷിപ്പ് ഓഫ് അല്ല എലോൺ ബട്ട് ഇഫ് ദ സീസ് ലെറ്റ് ദർ ബി നോ ട്രാൻസ്ക്രഷൻ എക്സെപ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അൽ ജുൽമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പോളിത്തീസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ റോങ് ഡുവേഴ്സ് ഫിത്തന ഇല്ലാതാകുന്നിടം വരെ നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക അള്ള മതം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആകുന്നിടം വരെ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പോളിത്തീസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിലും ഫിത്തന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് കുഴപ്പമില്ലാതെ ആവുന്നിടം വരെ മതം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആകുന്നിടം വരെ അവിടെ ഷിർക്കില്ലാതെ ആകുന്നിടം വരെ ഷിർക്കില്ലാതാകുന്നിടം വരെ അതാണ് ഫിത്തന ഇല്ലാതാകുന്നിടം വരെ ഷിർക്ക് ഷിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ബഹുദൈവ വിശ്വാസം അതില്ലാതാകുന്നിടം വരെ നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യഹൂദനെയും ക്രിസ്ത്യാനിയെയും നാടുകടത്തുകയും ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക വെട്ടിക്കൊല്ലുക അവസാനമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ പാതയിലൂടെ തന്നെ സഞ്ചരിക്കൂ യേശു ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് പിശാജിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോട് സമാധാനത്തിലൂടെ നിലനിൽക്കൂ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കൂ അല്ലാതെ പറയാം 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 ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ 
ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് ഇതൊക്കെ വായിക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആ അതാണ് ഏ പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ബ്രദറിന് യാതൊരു ബോധവും ഇല്ല യാതൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും ഇല്ല എന്നാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ബോധം ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രദർ അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടല്ല എടുക്കേണ്ട യു യു ആർ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട് ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല സ്നേഹ സമ്പാദങ്ങൾ എന്നുള്ള ഈ വ്യാജ പരിപാടികളും ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്നേക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അതായത് ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കുക സെമിറ്റ് രണ്ട് സെമിറ്റിക് റിലീജിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ജൂതായിസം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കും ഈ അറബിക് പ്രത്യയശാസ്ത്രവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും വായിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഏറ്റവും മൈൽഡസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സിൽ ഓക്കെ പക്ഷെ എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ വായിക്കും അങ്ങനെ വായിച്ച് വായിച്ച് കിട്ടിയ അറിവുകളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഈ ബ്രദർ പറഞ്ഞ ഈ ആർഗ്യുമെന്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഏത് അന്യരെ അന്യ വിശ്വാസികളെ സ്നേഹിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളത് ബ്ലേറ്റൻഡിലി എറർ എറർ ആണ് നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് വെച്ച് പോലും അത് സ്ഥാപിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് പറ്റില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും പോളിത്തീസ്റ്റിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം ചില ഹദീസുകളൊക്കെ ഇപ്പം ബ്രദറിനോടായതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമ്മളത് പറയുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അൽ അദാബ് അൽ മുഫ്രാദ് നയൻ സിക്സ് ത്രീ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയാ അന്നത്തെ കാലത്ത് തന്നെ അബൂബക്കർ എന്താ പറയാ മക്ക മുഷ്രിക്കുകളോട് പറയുന്നതുണ്ട് ഒരു ദേവതയുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിനെയൊക്കെ വെച്ച് ഉള്ള ചീത്ത വാക്കുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താ പറയാ മറ്റു വിശ്വാസങ്ങളെ ഹനിക്കലാണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ബ്രദർ തന്നെ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് റെഫറൻസ് വേണമെങ്കിൽ തരാവുന്നതാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഒന്നും ബ്രദർ വെക്കരുത് ബ്രദറിൻ്റെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് ബ്രദർ പറഞ്ഞു ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരു നല്ല കാര്യം അതായത് വേറെ ആരും പറയാത്തതും ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ളതും സ്വജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് ചോദിച്ചത് അത് ബ്രദർ പറഞ്ഞത് ബ്ലേറ്റൻ്റ്ലി എറർ ആണ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് വെച്ച് തന്നെ സാധിക്കില്ല താങ്ക് യു ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ സാഹോദര്യത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കൂ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരായി മനുഷ്യനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും അവര് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് എന്റെ ഡി പി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ആ പോയിന്റിൽ പോലും മനസ്സിലായല്ലോ ഇരുപത്തൊന്ന് പേരെ ലിവിയൻ കടൽ തീരത്ത് നിർത്തി വെട്ടുന്ന സമയത്ത് പോലും അവര് പ്രാർത്ഥിച്ചതേ ഉള്ളു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതൊന്നും ബ്രദർ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരണ്ടെന്ന് വിനയ പുരസരം അറിയിക്കുകയാണ് കാരണം ബേസിക്കലി ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിലാണ് അതൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലാതെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശം പറയാൻ അഖിലു നമ്മൾ അറിവിന്റെ അല്ല അറിവിന്റെ അല്ല അറിവിന്റെ അറിവിന്റെ അല്ല അറിവിന്റെ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നു എനിക്കും ബ്രദറിനും ഒരേ അറിവ് തന്നെ ഉള്ള പക്ഷെ എനിക്ക് ബ്രദറിനേക്കാൾ അറിവ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എന്റെ എന്റെ രക്ഷകനും നാഥനും എന്ന് പറയുന്നത് ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും പഠിപ്പിച്ച ആളാണ് എൻ്റെ രക്ഷകനും നാഥനുമായിട്ടുള്ള യേശു ക്രിസ്തു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുടെ പറഞ്ഞു ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആളുടെ നേതാവ് ആരാന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് പറയാനുള്ള റൈറ്റ് ബ്രദറിനില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അസസ്മെന്റ് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബ്രദർ അത് എന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ ഒരു കണ്ണിന് ചെറിയ ഒരു അന്ധത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച ഒരാ ആളോട് രണ്ട് കണ്ണും ഇല്ലാത്ത വേറൊരാളും ഒന്ന് ഉപദേശിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അറിവിന്റെ കാര്യത്തിലല്ല ആ വ്യത്യാസം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും നന്മ നേരുന്നു ഗുഡ് നൈറ്റ്